முத முறையா வந்து நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெட் ஷாப் வந்திருக்கோம் சோ பெட்ஸ் லவ்ன்றது நம்ம கேட்டகரியில அதுவும் ஒன்னா இருக்கு வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் இருக்கு நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து ஹோல்சேல் பண்றோம் ரீட்டைல் பண்றோம் அதுக்கப்புறமா ஃபிஞ்சஸ்ல இருந்து லவ் பேர்ட்ஸ்ல இருந்து காக்டைல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பெட் ஷாப் தான் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பெட் ஷாப்போட நேம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீ ஷாய் பெட் ஷாப் இந்த பெட் ஷாப் எங்கே இருக்குன்னா ஓயம்மா ரோட்டில் கேளாம்பக்கம் போகிற வழியில் இருக்குது சிறு சிறி தாண்டினதுக்கப்புறம் படூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளேஸில் இருக்குது இந்த பெட் ஷாப் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்பவே சின்னதாக இருந்தாலும் ஆனால் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க நம்பவே முடியல உள்ளே போய் பார்த்தோம் நாங்கள் ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் போர்ட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த போர்ட்ஸ் கேட்டாலுமே அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்க ஸோ டாக்ஸுமே அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க எல்லா விதமான ஆக்சசரிஸுமே இந்த ஷாப்பில் கிடைக்குது இந்த ஷாப்பில் வந்து ரேட்டு வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஹோல்சேலும் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து நேரடியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இவங்க அது மட்டும் இல்லை அந்த சின்னதாக வந்து வீட்டில் வளர்க்குற எலி வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்புறம் வந்து முயல் கொட்டி வச்சுருக்காங்க பிஜியன் வச்சுருக்காங்க புறா எல்லா விதமான புறாக்களுமே அவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குன்னா இது வந்து ஜிங் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு ரைட் சைடில் வரும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஐஷா ஹைப்பர் மார்க்கெட்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வரும் இந்த ரோடு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் வந்து கேளாம்பாக்கம் வரும் லெஃப்டில் போயிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியார் பைபாஸ் ரோடு கனெக்ட் ஆகும் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு ஹாப்பி ஜர்னி தொடர்ந்து நம்ம ஊட்டியை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்புறம் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் தான் பார்த்தோம் ஸோ மொத முறையாக வந்து நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட் ஷாப் வந்திருக்கோம் ஸோ பெட்ஸ் லவ்ன்றது நம்ம கேட்டகரியில் அதுவும் ஒன்னாக இருக்கு அதனால பெட் ஷாப் வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த ஷாப் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓயம்மார் ரோட்டில் ஓயம்மார் ரோட்டில் வந்து மகாபலிபுரம் போகிற வழியில் வந்து படுன்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு அந்த பிளேஸில் வந்து சாயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப ஒரு கடை வச்சு நடத்துகிறாங்க இது வந்து ரீட்டைல் அண்ட் ஹோல்சேல் ஷாப்பு இந்த ஷாப்பை வந்து பேட்டி எடுக்க வந்திருக்கோம் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இவர் தான் வந்து ஓனரு ஸோ இவர் பேர் வந்து ரமேஷ் எத்தனை வருஷம் கடை வச்சுருக்கீங்க ரமேஷ் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸாக இருக்குது கடை வந்து டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸாக இருக்குது நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து ஹோல்சேல் பண்ணுறோம் ரீட்டைல் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா ஃபிஞ்சஸ்லேருந்து லவ் பேர்ட்ஸ்லேருந்து காக்டைலு ஸ்மால் கண்ணியூர் சன் கண்ணியூர் மாங்கு ஆல் எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறோம் நம்ம ஒன் ப்ரீடும் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ட்ரேடிங்கும் பண்ணுறோம் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஷாப்பு வச்சுருக்கோம் அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்டே வர பேர்டுங்க எல்லாமே ஃபீ இது பண்ணுறது தான் ப்ரீட் பண்ணுற பேர்டு தான் அதிகமாக வரும் அதேமாதிரி நம்ம கிட்டே பேர்ட்ஸ் அப்போ எல்லாமே டேம் டு பேர்ட்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் நம்ம கிட்டே எல்லா பேர்டுமே நம்ம டேம் பண்ணுறோம் ஹேண்ட் ஃபிட் பண்ணி டேம் பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போ என் கையில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா காக்டைல் இது வந்து லுட்டினோ லுட்டினோ காக்டைல் இதோட லைஃப் ஹேண்ட் பார்த்திங்கன்னா செவன் இயர்ஸ் இருக்கும் செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் இது லைஃப் ஹேண்ட் இருக்கும் இது ஹேண்ட் ஃபிட் பண்ணி டேம் பண்ணது ஒன் இயர் பேர்டு இது இது பார்த்திங்கன்னா அல்பினோ காக்டைல் என் மேலே உட்காந்துருக்கிறது அல்பினோ காக்டைல் இதோட லைஃப் ஹேண்டாக அதே செவன் இயர்ஸ் தான் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் நம்ம கிட்டே ஆல் பேர்ட்ஸ் வந்து டேம் டு பேர்டு அவைலபிள் இது பார்த்தீங்கன்னா காக்டைல் அதுக்கப்புறம் மற்ற போர்ட்லாம் காமிக்கிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட மாங்கு இதோட லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இதோட லைஃப் வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இதுவும் ஹேண்ட் ஃபிட் பண்ணி டேம் பண்ணது தான் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நம்ம கையில் எடுத்துக்கலாம் போர்டு இதெல்லாம் குட்டியிலேருந்தே ஃபிட் பண்ணி டேம் பண்ணி எடுக்க போட்டோம் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்லி தான் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி தான் போர்டு அதேமாதிரி இது வந்து டாக்கிங் கேரட்டு இது வந்து டாக்கிங் பொண்ணு இந்த க்ரீன் கலர் இது க்ரீன் மார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இது நல்ல டாக்கிங் பொண்ணும் ஒன் இயர் ஆச்சுன்னா டாக்கிங் பொண்ணு அந்த போர்டு இது பார்த்தீங்கன்னா சன் கண்ணி இது பார்த்தீங்கன்னா சன் கண்ணி இதோட அதிகமான பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இதோட ஆர்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிலிங் இதோட ஆர்ஜின் வந்து ஹாஸ்பிலிங்கு இது ஒன்று ஒன் ப்ரீட் எல்லாமே ஒன் ப்ரீட் போர்டு தான் இது எல்லாமே ஒன் ப்ரீட் தான் ஹேண்ட் ஃபிட் பண்ணி ஃபீட் பண்ணது தான் இது இந்த க்ரீன் மட்டும் நல்லா டாக்கிங் பண்ணும்
பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரீன் கலர் பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இன்னும் வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி டேஸ் ஹேண்ட் ஃபிட் பண்ணுவோம் ஒரு நாளைக்கு த்ரீ டைம்ஸ் ஹேண்ட் ஃபிட் பண்ணுவோம் இது ஸ்மால் கண்ணூர்ல பைனாப்பிள் இருக்கு கிரீன் சிக் இருக்கு ப்ளூ சீரியஸ் இருக்கு இதுல வந்து ஒரு அஞ்சு மியூட்டேஷன் வரும் அந்த அஞ்சு மியூட்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா இதோட லைஃப் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இதோட லைஃப் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இதுங்க எல்லாமே ஹேண்ட் ஃபிட்டிங் முடிஞ்சு செல் ஃபிட்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இன்னும் ஒரு ஒன் வீக் மட்டும் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அதுவே செல் ஃபிட்டிங் ஸ்டேஜ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் போடுங்க நல்லா ஆமா ஹேண்ட் ஃபிட் முடிஞ்ச பிறகுதான் செல் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஒரு சிலர் வந்து குட்டியில இருந்தே கேட்பாங்க ஹேண்ட் ஃபிட் பண்றது ஹேண்ட் ஃபிட் பண்ணி நாங்க டேம் பண்ணிக்கிறோம் நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அந்த ஸ்டேஜ்லேயும் போர்டு கொடுக்குறோம் இவ்வளோ நேரம் வந்து கடையோட உரிமையாளர் வந்து ரமேஷ் வந்து போர்ட்ஸை பற்றி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இப்போ வந்து வேறு வேறு கேட்டகரி பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு பார்க்கலாம் வாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஸ்டரு இது பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸு எல்லாமே சாப்பிடும் இது கேரட்டு பீட்ரூட்டு அது மாதிரி கானு ஸ்வீட் கானு எல்லாமே சாப்பிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ்லேருந்து த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இதுவும் டேம்டு தான் கையில் எடுக்கலாம் ஒன்றும் பண்ணாது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அனிமல் வெரைட்டியில் சேர்ந்தது இது இதுவும் ஒன்றும் பண்ணாது நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும் நல்லா விளையாடிட்டு இருக்கோம் டாய்ஸ் போட்டால் டாய்ஸில் விளையாடும் அதுக்கப்புறம் உடன் நெஸ்டிங் மட்டும் போடுவோம் இதுக்கப்புறம் வெளியில் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் இருக்குன்றத உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ மாங்க் அங்கே க்ரீன் மாங்க் காமிச்சல அதில் வந்துட்டு இது வந்து ப்ளூ மாங்க் இது இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேர்டுன்னு கேட்டிங்களா வைல்டு இது டேம்டு கிடையாது வைல்டு இது வந்து கையில் எடுத்தால் கடிக்கும் ப்ரீடிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பேர்டு வந்து ப்ரீடிங் யூஸ் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸு நம்ம நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ் பச்சீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸு இது வந்து ப்ரீடிங்க்காக வச்சுருக்கோம் ஆனால் நமக்கு ஷாப்லேயே வந்து ப்ரீட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது முட்டை இட்டு கொஞ்சம் பொறிச்சிட்ருக்கு அதனால் லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா காக்டைல் காக்டைல் இருக்குது இது காக்டைல் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஃபீடிங் முடிஞ்சு செல் ஃபீடிங் ஸ்டேஜில் டேம்டு போர்டு இதுவும் டேம்டு தான் இது லுட்டினோ லுட்டினோ வெரைட்டி இது அதுக்கப்புறம் காக்டைலில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற போர்டுங்க நான் ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்து செல் ஃபீடிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் நான் ஒரு ஒன் வீக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து செல் ஃபீடிங் ஸ்டேஜ் வந்துடும் காக்டைல் இதில் நிறைய மியூட்டேஷன் இருக்குது லுட்டினோ இருக்குது அல்வினோ இருக்குது அல்வினோ பைடு லுட்டினோ பைடு அதுக்கப்புறம் சாண்டில் பிளாக்கு இந்த மாதிரி நிறைய மியூட்டேஷன்லாம் இருக்குது இந்த பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஃபிஞ்சர்ஸ் இதோட லைஃப் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் த்ரீ இயர்ஸ்லேருந்து ஃபோர் இயர்ஸ் லைஃப் ஃபேனு இதில் மூணு மியூட்டேஷன் வரும் கிரே வரும் ஃபான் வரும் அதுக்கப்புறம் அல்பினோ வரும் மூணு மியூட்டேஷன் வரும் மூணு கலருமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது எல்லா கலர்ஸுமே அவைலபிள் இது லவ் பேர்ட்ஸ்லேருந்து ஐ மியூட்டேஷனு இது வந்து ரெட் ஐன்னு சொல்லுவாங்க ரெட் ஐயில் வந்து எல்லோ வந்து ரெட் ஐ வரும் அல்பினோலே ரெட் ஐ வரும் இதோட லைஃப் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ்லேருந்து ஃபோர் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் லைஃப் ஃபேன் இது இது வந்து நார்மல் பச்சீஸ் நார்மல் லவ் பேர்ட்ஸ் இது இது எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலருமே கிடைக்கும் ப்ளூ க்ரீனு எல்லோ அந்த மாதிரி இது நார்மல் இது நார்மல் பர்ச்சேஸ் இது இதுங்களாம் லவ் பேர்ட்ஸ் தான் இது லவ் பேர்ட்ஸில் அதான் செமி அடல்ட்டு அடல்ட்டு செமி அடல்ட்டு பிரித்து போட்டு வச்சுருப்போம் செமி வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் அடல்ட்டு வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் வால் டைல் லென்த்தாக இருக்கும் இந்த பேர்டுங்க எல்லாமே அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஞ்சர்ஸ் இருக்குது ஃபிஞ்சர்ஸ் இது இதில் அல்பினோ இருக்கும் ஜீப்ரா ஃபிஞ்சர்ஸ் இருக்குது பிளாக்கு பிளாக் செக் இருக்குது கிறிஸ்டர்டு இருக்குது இதில் நிறைய மியூட்டேஷன் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபிக்சர்ஸ் தான் இது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்மால் கண்ணியூர் ஸ்மால் கண்ணியூரில் க்ரீன் செக் இது க்ரீன் செக்கோ எல்லோ ஷெடரோ இருக்குது இது எல்லாம் ஹேண்ட் ஃபிட் முடிஞ்சு செல் ஃபிட்டிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது கையில் எடுக்கலாம் செல் ஃபிட்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காக்டைல் காக்டைலில் ப்ரீடிங்க்கு வைல்டு காக்டைல் தான் இது எல்லாமே நமக்கு வைல்டு காக்டைல் தான் இதுங்க எல்லாமே ப்ரீடிங்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நார்மலாக வீட்டில் வளர்க்குறவங்க இந்த மாதிரி பேர்டுங்க வந்து வளர்க்கலாம் கையில் எடுக்காத வளர்க்குறத ஆசைப்படுறவங்க இந்த மாதிரி வளர்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பீஜேன்னு இருக்குது நம்மக்கிட்ட பீஜேனில் வந்து இது வந்து ஃபேன்டைல் ஃபேன்டைல் பீஜேன் இருக்குது அப்புறம்
இது பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸில் மீ ஐ மியூட்டேஷன் ஷோ கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஷோ கிராஸ் அதுக்கப்புறம் பீஜன் பீஜனில் ஷார்டின் பீஜனில் ஷார்டின் வந்து இதுவும் ஆஸ்ட்ரேலியன் தான் இதோட ஆர்ஜின் வந்து ஆஸ்ட்ரேலியன் அதுக்கப்புறம் ரேபிட் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ரேபிட்டு ஆம்ஸ்டரு கினிபிக்கு எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே நம்ம ஓன் ப்ரீட் பண்ணுறோம் ஆம்ஸ்டரு கினிபிக்கு எல்லாமே ஓன் ப்ரீட் பண்ணுறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹோமர் பீஜனில் ஹோமர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஹோமரும் பண்ணிகிட்ருப்போம் எல்லா கேட்டகிரியுமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது எல்லா போடுமே இருக்குது அவைலபிள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணூரில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ மியூட்டேஷன் இதுவும் டேம்டு தான் இது ரேர் ப்ரீடு க்ரீன்லேயே வந்து ப்ளூ க்ரீன் சொல்லுவாங்க இது ரேர் ப்ரீடு இதுவும் டேம்டு படு தான் ஹேண்ட் ஃபீடு முடிஞ்சு செல்ஃப் ஃபீடிங் ஸ்டேஜ் இதுவும் நம்ம கையில் எடுக்கலாம் எல்லாமே டேம்டு படு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிரிக்கனில் அங்கே க்ரீன் பீச்சு காமிச்சேன்ல அதில் வந்து இது வந்து ஹை மியூட்டேஷன் இது பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக் லவ் பட்ஸில் ரிங் வெரைட்டி ரிங் வெரைட்டியில் டைலிவுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து க்ரீன் பீச்சில் ரிங் வெரைட்டி இந்த மாதிரி எல்லா பேர்ட்ஸுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் தான் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் நார்மல் ஃபிஷ்ஷு அதுக்கப்புறம் ஃபைட்டர் இருக்குது அப்புறம் ஏஞ்சலு கோழிக்கார்ஃபு அதுக்கப்புறம் மாலி இது வந்து வாஸ்து ஃபிஷ்ஷு வாஸ்து ஃபிஷ்ஷில் ஃப்ளோரான் இது ஃப்ளோரான் ஃபீமேல் இது மேலுக்கு வந்து எட்டு தலை பெருசாக இருக்கும் இது வந்து ஃபீமேல் அதுக்கப்புறம் கோல்டன் இருக்குது கோல்டு ஃபிஷ்ஷு கோல்டில் ஷார்ட் இருக்கும் பெருசு இருக்கும் கோழிக்கார்ப்பில் பெரிய சைஸு அப்புறம் இந்த கோல்டில் ரொம்ப சின்ன சைஸ் இது கோல்டு கோல்டில் ஸ்மால் சைஸ் இது மாலி இது வந்து பாண்டா மாலின்னு சொல்லுவாங்க இது நார்மல் மாலி அது மாதிரி ஃபிஷ்ஷஸில் எல்லா வெரைட்டியுமே கிடைக்கும் கப்பீஸு மாலி ஆல் மியூட்டேஷன் ஃபிஷ்ஷஸும் கிடைக்கும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி வீக்லி ஸ்டாக்ஸு ஃபிஷ்ஷஸ் கிடைக்கும் அதனால் எல்லாமே கிடைக்கும் ரேட்டெல்லாம் நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்க ரேட்டெல்லாம் பார்த்து ஹோல்சேலாக கொடுக்குறீங்களா இல்லை வந்து ரீட்டைல் ப்ரைஸ் அங்கே சேல் பண்ணுறீங்களா ஹோல்சேலும் ஹோல்சேலும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது மாதிரி ரீட்டைலும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபிஷ்ஷஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீட் பண்ணுறது கிடையாது நம்மளும் வெளியில் எடுத்து தான் பண்ணுறோம் அதனால் பேர்ட்ஸ் மட்டும் ரீட்டைல் ஹோல்சேல்லையும் பண்ணலாம் ரீட்டைலும் பண்ணுறோம் ஸோ ரமேஷ் வந்து நமக்கு எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஸோ எல்லா வெரைட்டி போர்ட்ஸும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் கூட பார்த்துருப்பீங்க முயல் குட்டி முத கொண்டு அவர் எல்லாமே வச்சிருக்காரு இந்த ஓஎம்ஆரில் படூர் ஏரியாவில் இவ்வளோ பெரிய கடை இருக்குது இவ்வளோ திங்ஸ் வந்து இவ்வளோ வச்சிருக்காரு இவ்வளோ கேட்டகரி வச்சிருக்காரு அப்படின் போது ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் கடைக்கு நேரடியாக வந்து பாருங்கள் ரமேஷ் ஆசசரிஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் நம்மக்கிட்ட ஆசசரிஸ் எல்லாமே இருக்குது நம்மக்கிட்ட டாகோட ரோப்ஸு எல்லாமே இருக்குது டாகோட ரோப்ஸு செயின்னு அதுக்கப்புறம் பெல்ட்டு அதுக்கப்புறம் சேஃப்டி பெல்ட்டு அப்புறம் மவுஸ் பேடு இது எல்லாமே நம்மக்கிட்ட அசசரிஸ் எல்லாமே இருக்குது அதை மட்டும் ஃபிஷ் டேங்க் உள்ள வைக்கிற அசசரிஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்புறம் பேர்ட்ஸுக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸு ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரீடிங் பாக்ஸு இந்த ஃபிஞ்சஸுக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸு லவ் பேர்ட்ஸுக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸு காக்டைலுக்கு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் இருக்குது அதோட ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு ஃபைட்டர் ஃபிஷ்ஷுக்கெலாம் பவுலில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பவுலெலாம் இருக்குது அதோட பேர்ட்ஸோட டாய்ஸுங்க ப்ரீடி விளையாடுறதுக்கு டாய்ஸுங்க அந்த மாதிரி டாய்ஸ் ஐட்டம் இருக்குது ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு ஃபுட்டு ஐட்டம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷஸ் ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபுட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட மெடிசனும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஃபிஷ்ஷுக்கு மெடிசன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் லிக்யூடு இருக்குது இப்போ டேங்கு கிளியராக அழுக்கு ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஆசிடு அந்த மெட்டீரியலும் இருக்குது கார்பன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டாய்ஸு பேர்ட்ஸுங்களுக்கு டாய்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்புறம் வால் மவுண்ட்டு ஃபிஷ்ஷுக்கு வால் மவுண்ட்டு டேங்க் இருக்குது அதுக்கப்புறமா நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இம்போர்ட்டட் ரீடிங் இது ஃபீடர் வா ஃபுட் ஃபீடர் இருக்குது ஃபுட் ஃபீடர் இது அப்படியே மாட்டிட்டு வாரத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் ஃபுட்டு மாற்றினா போதும் அதுக்கப்புறம் மோட்ரு இங்கே இருக்குது ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு மோட்ரு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பீஜே எனக்கு ஃபுட் பாக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் கேஜஸ் பேர்ட்ஸுக்கு கேஜி சின்ன சைஸ்லேருந்து இருக்குது ஸ்மால் சைஸ் கேஜஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் கேஜ் வரைக்கும் இருக்குது இது வந்து மினிமம் மொத்தம் ஒன்னே கால் ஃபீட் இது இந்த கேஜி வந்து இதான் ஷார்ட்டிங் ஃபஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதுல இதான் ஷார்ட்டிங் கேஜஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபீட் இருக்குது டூ ஃபீட் கேஜி அப்புறம் டூ அண்ட் ஆஃப் கேஜி த்ரீ ஃபீட் கேஜி அப்புறம் ஃபிஷ் டேங்க்கு அதுக்கப்புறம் பவுலோட டாப்ஸு ப்ரீடிங் பாக்ஸு ஃபிஞ்சஸோட ப்ரீடிங் பாக்ஸு பாட்டு லவ் பேர்ட்ஸ் ந
கேனல் வச்சிருக்காரு அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம எடுத்து கொடுக்கணும் எல்லா டாகுமே கிடைக்கும் ஒரு டூ டேஸ் மட்டும் டைம் கொடுத்தா போதும் டாக் ஏன்னா டாக் எடுத்து வச்சு மெயின்டைன் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால கஸ்டமர் கேட்டால் எடுத்து கொடுத்துட்டு தரோம் ஓகே ஓஎம்ஆர் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பக்கம் மகாபலிபுரம் ரோட்டில் போகிறீங்க கேலம் பக்கம் போகிறீங்க அப்படின்னா படூர் கண்டிப்பாக வாங்க படூரில் வந்து அந்த ரவுண்ட் ஆனா புதுசாக வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ரவுண்ட் ஆனாக்கு முன்னாடியே தான் இந்த ஷாப் இருக்குது இவர்கிட்ட எல்லா விதமான திங்ஸுமே இருக்குது நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே பாருங்கள் இவரோட ஃபோன் நம்பர் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த கடையோட அட்ரஸ்மே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வந்து பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் செஸ் ஒலிம்பியா டுவெண்ட்டி இந்த செஸ் போட்டி வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நாற்பத்தி மூணாவது செஸ் போட்டி வந்து எங்கே நடந்துருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜார்ஜியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ட்ரியில் தான் நடந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நாற்பத்தி நாலாவது போட்டி வந்து மாஸ்கோ கண்ட்ரியில் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது கோவிட் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனால் ஸோ கொரோனா காலகட்டத்தினால அதை வந்து போஸ்ட்பான் பண்ணி போஸ்ட்பான் பண்ணி மூவ் ஆனது ஸோ ஃபைனலாக வந்து முத முறையாக இந்தியாவை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் அதுவும் வந்து சென்னையில் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கே வந்து ஒரு பெருமை தான் திரு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் வந்து இங்கே மாமல்லபுரத்தில் நடக்குது இந்த போட்டியானது பத்து நாள் நடைபெறும் சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இருபத்தெட்டாம் தேதி ஜூலை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போட்டிக்காக நிறைய இடத்துல வந்து கட் அவுட்டு ஓஎம்ஆர் ஃபுல்லாகவே வந்து கட் அவுட்டு பேனரு ஸோ இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன்ஸு ரவுண்ட் ஆன ப்ளேஸில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ளேஸ் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஓஎம்ஆரில் இருக்கிற படூர் அப்படின்னு சொல்கிற ப்ளேஸ் தான் இது ஸோ படூரில் வந்து ஒரு பைபாஸ் ரோடு மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஸோ அந்த பைபாஸ் ரோடு லெஃப்டில் போவோம் அதுக்கு அமைச்ச ரவுண்ட் ஆனால் தான் இந்த ப்ளேஸ் இந்த ப்ளேஸில் வந்து இப்போ இந்த செஸ் போட்டிக்கு உண்டான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு அந்த பேனர்ஸ் அதெல்லாம் செட் பண்ணி அழகாக வச்சுருக்காங்க ஸோ நைட் வந்து லெவன் ஓ கிளாக் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மக்கள் ஃபுல்லாகவே அங்கே வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து வீடியோஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதே மாதிரி சென்னை பீச்லேயும் ஒரு இடத்துல அமைச்சு ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க அங்கே நிறைய பேர் பண்ணுற மாதிரி இங்கேயும் பண்ணியிருக்காங்க நீங்களும் வந்து பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க சிம்பிளுங்க வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறோம் நாங்கள் வந்து பெட் ஷாப் ரிவ்யூ முத முதலாக இன்றைக்கி போட்டிருக்கோம் அந்த பெட் ஷாப் வந்து இந்த ரவுண்ட் ஆனால் பக்கத்தில் தான் இருக்குது நீங்கள் வந்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த பெட் ஷாப் வந்து பாருங்கள் நைட்டில் ஒரு ஒரு டென் ஓ கிளாக் மேலே இந்த ரவுண்ட் ஆனாக்கு வாங்க ரோடே வந்து காலியாக ஃப்ரீயாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் வந்து நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு போங்க ஸோ மாமல்லபுரத்தில் நடக்கிற அந்த போட்டியில் வந்து இன்னும் பப்ளிக்கு யாரும் அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அலோவ் பண்ணாங்கன்னா அதையும் போய்ட்டு நாங்கள் வீடியோ பிடிச்சி போடுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தட்டிக்கோங்க தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நம்புகிறோம் நாங்கள் சுற்றி காட்டினதையும் சுற்றி சுற்றி காட்டினதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஆரம்பத்தில் சொன்னதை மறந்துடக்கூடாது உங்கள் ஜேர்னி மேலும் ஹாப்பியாக இருக்கணும்னா இந்த ஹாப்பி ஜேர்னி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை தட்டிக்கோங்க எப்பவும் போல் நல்லதே செய்வோம் சிறப்பாக செய்வோம் தேங்க்யூ